back to my channel. This is Jane Brown again. And now, guys, naglabas na po yung part 4 na episode ni Sir Rafi Tofo, which is yung uh, tricycle driver na may limang anak. Niwan ni Mrs. ang lahat sa engineer. So, uh, yung masasabi ko lang po dito, isummarize ko na lang po lahat, ha. Yung first part na nga nakita ko ay sinabihan siya ni Sir Rafi Tofo po ang tigas ng puso niya. Kasi nga po, nag-assist si Rafi Tolfo eh, pwede pa ba silang magbalikan ng kahit sa mga anak lang na bigyan ng chance sabi niya ayaw na daw niya so doon nga part nakita ko yung mga bata o umiiyak umiiyak din siya pero parang yung iyak niya is just uh, there's a fly para lang sa akin ha kasi wala hindi niya na, hindi niya hindi niya niramdam yung kung ano yung napipil ng mga bata eh Diba? Sabi niya, kaya naman yun ganun. Kaya daw. Ano? Pero kaya niya, kaya niya anuhin ang mga bata. Kaya, yes, kaya mo alagaan yung mga bata. Pero yung, yung pakiramdam ng bata, yung feelings ng bata na sa nangyayari sa inyo ngayon ay hindi mo naintindihan yun. Ha? Hindi mo naintindihan yun, Sherlyn. So, yun. Sabi nga si Rafi Tolpo, parang statu statuwa yung ano yung kinakausap ng mga bata kasi walang puso so proceed na po tayo doon napunta na po the next day napunta po sila sa uwan usap sila and then doon si Shirley binigyan daw bibigyan ng uwan ng hanap buhay tapos na usap sila why bakit si Shirley yung single yung ginagamit ni Shirley yung mga papers ni Shirley while he while she working in abroad Kasi hindi daw sila kasal. Nag-ass yung uh, isang uh, tuhan ng uuwa na kung kasal ba sa sabi ni Shirley, hindi daw sila kasal. So, pero sabi ni, ni Kuya Shirley, kasal daw sila kasi may pinirumahan naman sila. Even though, pastor yun, uh, pastor, pare, uh, mayor, attorney, as long as na mayroon kayong pinirumahan, I think uh, ano naman yun uh, as long as po na yung nagkasal nyo ay uh, registered like totoong pare, totoong pastor, totoong mayor diba yung, kasi may iba kasi yung sabi o oh, si ano to eh, pa father so and so tapos hindi pala fake pala na father, fake, fake pala na press, fake na pastor so sana po hindi yun fake na na nagkasal sa inyo so kasi nga kung fake yon parang kawawa mas makawawa si Kuya Charlie dito kasi lahat ng akusasyon niya is mawawala po kasi na single kasi single si Sherlyn di ba so yon and um uh, Tapos doon, ang naka-intriga dito sa akin, guys, it's yung nagwala talaga siya. As in, ang sarap mong sapakin. Isa pa nagwala-wala dyan. Nagwala siya doon, guys, sa uwa. Sumigaw siya. Sumigaw siya. Sinapak niya si kuya. Tinadyakan niya si kuya Charlie. Okay, this is the way na ipalabas na yung galit niya pero naman yung uh, sa pakin mo yung tao na kukumbaba na ngayon tao hinaga siya nagsorry na yung tao kahit hindi siya dapat magsorry ha kasi kasalanan naman ni Sheridan eh di ba so si kuya po dito si Kuya Charlie ay nagkumbaba na sorry na nagmama pa siya sa yo sorry na ma kasi alam po naman kasalanan ko pero wala na po kung magawa ganyan Pero nung ginawa niya, guys, tinadyakan, sin, para pang ginaganyan-ganyan niya. Parang, basta, as in, sa totoo, bato talaga siya. Batong bato. So, yun. Pinarelax. After that, pina, pinarelax po si Sherlyn. Pinalabas po si Kuya, tapos pinarelax si Sherlyn. Na para matahuan po siya, lumabas yung mga masamang espiritu sa kanyang katawan so yun 
unti-unti na na okay siya. So, lumabas na po yung mga bad spirit na nandun sa kanya. So, yun. Nag-usap na siya. Nag-usap na sila ng mabuti. Tapos, ah, doon po pinag-usapan nila ah, yung mga bata, kung ano. So, yung bata, yung isang babae ay pupunta kay kay Sherlyn sasama sa kanya. Pero sabi ni Kuya sana ibalik ni Sherlyn. So, dapat talang ibalik yun ni Sherlyn kasi may right naman si Kuya doon. And then, uh, good news din kasi si Kuya ay uh, may nag-sponsor po sa kanya. Bigyan po siya ng tricycle at yung hanap buhay. So, kung isang nurse po yun. So, kung sino ka man, salamat po sa pagbibigay ng uh, tulong po kay Kuya Charlie. And, uh, more God bless more to you. And then, uh, hindi pa po nagtatapos kasi, hindi, sana what, mayroon pong part 5. <laughs> Pero in the moment po, ay eh, wala, ay eh, parang, okay naman yung last, ay eh, nag-smile na po sila, nag-joke-joke po sila doon, nag-joke-joke po si Kuya Charlie, pero itong si, si, uh, tawag doon si Sherlyn, parang, plastikan, plastikan ng show drama drama parang plastic lang parang mm, ganyan ganyan lang siya pero i know po kung we know all kung bakit galit po siya kay Kuya Charlie just because nabulabog po siya so yun yun po yung truth kasi nga di ba sabi niya bakit daw siya lumapit pa kay Sir Rafi Tolfo hindi pa pa siya pumunta so Yung ginawa ni Kuya Charlie is para sa akin is uh, tama yun. Para naman alam, na alam din niya yung kamalian niya kahit hindi po niya ina-admit yun. Kasi ang tigas-tigas ng puso niya. So, yun guys, abangan natin kung anong mangyayari. Kasi uuwi na po si Sherlyn sa kanila at sila si Kuya ay I think one stay na po dyan sa Manila. So, unless silang dalawa si Kuya ay accept accept na po niya ang pangyayari sana naman si Sherlyn ma-accept niya at mapatawad na si Kuya kung yung kasalanan ni Kuya na ah, nagpunta lang siya kay Sir Rafi Tulfo so I think hindi po yung kasalanan kasi si Kuya po ay nag-as lang ng tulong kung paano siya makuntat yun po so Yun lang, and uh, disclaimer sa lahat po na nasabi ko dito, ito po ay isang opinion ko lang, and uh, sana ay uh, maintindihan nyo rin yung opinion ko, at uh, I hope po na sa pamilya ni, ni Kuya Charlie or Boyet, na kahit hiwalay na po sila, uh, Yung mga bata na lang po, alagaan nyo po ng mabuti hanggang sa maglaki po sila. So, yun lang po. Salamat guys for watching and uh, salamat po sa nanonood sa akin ang aking mga reaction. Thank you po sa inyong lahat. And then again, thank you and thank you and thank you. God, ble God bless and more power. Bye-bye. <coughs>